ஊரில் இருந்து வந்து இங்கே வந்து தமிழ் மீடியம் படித்து அதுக்கப்புறம் மேலே வருதுன்றது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஈஸியான ஒரு வேலையாக எனக்கு இல்லை கனவை வந்து கண்டிப்பாக அவங்களால வந்து துரத்தி போய் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு இதை நான் நடத்தி காட்டணுன்றதுக்காக தான் இந்த கிரௌன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் காலேஜில் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் பாடி ஷேமிங் நான் ரொம்ப டிப்ரெஷனுக்கு போயிட்டேன் ஒரு உமன் வந்து எப்படி வீடை வந்து எடுத்து நடத்துகிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் வெளியில் எந்த ஒரு செயல் எடுத்தாலும் தே கேன் டூ ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னா அவங்க கிடையாது அவங்க தான் குயின் ஆஃப் த ஹவுஸ் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்கியாக இருப்பாங்கன்னா தே கேரி தெம் சோ சோ குட் ஸோ அதுவே ஒரு பியூட்டிஃபுல் தான் அந்த தருணத்தில் நான் வந்து எப்படியாவது சொசைட்டியில் வந்து நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து மேலே வரணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் இப்போ நான் சொல்லிப்பேன் டாப் டென் காஸ்மெட்டாலஜிஸ்டில் நான் இருக்கேன் சென்னையில் வணக்கம் <laughs> 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 ஸோ ஹேம மாலிமன் எங்கே படித்தாங்க எப்படி கான்ஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் ஆனாங்க அண்ட் மிஸ்ஸஸ் யாத் இல்லையா மிஸ்ஸஸ் இந்தியா யாத் காம்படிஷனில் கூட வின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நான் சார் ஃபஸ்ட் உங்கள் சின்ன வயசு பற்றி சொல்லுங்கள் எங்கே பிறந்தீங்க எங்கே வளர்ந்தீங்க ஓகே நான் பிறந்து வளர்ந்ததுலாம் வந்து போடி நாய்க்கனூர் அப்படின்ற ஒரு ஊர் தேனியில் இருக்கிற ஒரு சிறிய டவுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அங்கே தான் பிறந்து வளர்ந்தது அங்கே தான் எல்லாமே அண்ட் என்னுடைய எஜுகேஷன் நான் தமிழ் மீடியத்தில் ஆரம்பித்தேன் ஸோ தமிழ் மீடியம் அங்கே ஊரில் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அங்கே ஐ வாஸ் பர்ஃபார்மிங் வெல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேமிலி வந்து சென்னைக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டோம் அண்ட் இங்கேயும் தமிழ் மீடியம் தான் படித்தேன் உங்களுக்கே தெரியும் ஊரில் இருந்து வந்து இங்கே வந்து தமிழ் மீடியம் படித்து அதுக்கப்புறம் மேலே வருதுன்றது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஈஸியான ஒரு வேலையாக எனக்கு இல்லை ஸோ தென் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு மாறலான்னு நினைக்கிறப்போ வந்து பை த டைம் ரொம்ப எனக்கு வந்து ஸ்டடீஸ் ரொம்ப போயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் காலேஜ் நான் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ ஐம் அ டென்டிஸ்ட் பேசிக்லி ஸோ டென்டிஸ்ட்ரியில் வந்து ஐ ஜாயின் இன் மீனாட்சி காலேஜ் ஸோ மீனாட்சியில் முடிச்சுட்டு தென் ஆஃப்டர் தேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய காஸ்மெட்டாலஜி கரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு தென் நான் மட்டும் மேலே வரேன் வரேன் அப்படின்றத தாண்டி என்ன மாதிரி எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பியூட்டி பேஜென்ட் வந்து சூஸ் பண்ணேன் ஸோ பேஜென்ட்ரி அப்படின்றதே என்னுடைய ஒரு என்னுடைய கஷ்டங்களை தாண்டி என்னால் ஜெயிக்க முடியும்னா உங்களாலேயும் ஜெயிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அவுட் தேர் நிறைய மேரிட் உமன் இருக்காங்க இன்னும் வந்து அவங்களுடைய லைஃப்பில் வந்து நிறைய கனவு கனவாகவே இருக்குது அந்த கனவை வந்து கண்டிப்பாக அவங்களால் வந்து துரத்தி போய் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு இதை நான் நடத்தி காட்டணுன்றதுக்காக தான் இந்த கிரவுன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸ்வீட் ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து சின்ன வயசில் எந்த ஒரு தருணம் வந்து உங்களுக்கு இல்லை ஆகிறேன்டா பிடிஎஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னு எந்த ஒரு தருணம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக டிசைட் பண்ணிங்க ஓகே எந்த தருணம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பித்தது என்னுடைய ஸ்கூலில் ஸோ ஸ்கூலில் வந்து என்னை வந்து ஒரு 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 மேல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்ன காம்படிட்டராக வந்து அந்த பையன் வந்து இங்கிலீஷ் கிளப்பில் நாங்கள் ஒன்றா இருக்கோம் நான் தமிழ் மீடியத்தில் இருக்கேன் ஆனால் நான் இங்கிலீஷ் கிளப்பில் இருக்கேன் அப்போ வந்து அந்த பையன் இங்கிலீஷ் பயங்கரமாக பேசுகிறான் எனக்கு அங்கே இங்கிலீஷ் பேச வரலன்னா தடுமாறுறேன் ஆனால் என்னுடைய மார்க்ஸ் எல்லாம் ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது பட் இங்கிலீஷ் எனக்கு பேச வரல அப்போ அவன் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணான் என்கிட்ட நீ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷனில் ஒரு பிரைஸாவது இங்கிலீஷில் வின் பண்ணி காட்டு அப்படின்னு அங்கே ஆரம்பிச்சது தான் என்னோடது தென் அங்கே நான் வின் பண்ணி காட்டிட்டேன் அந்த பையன் கிட்ட பட் ஆஃப்டர் தட் காலேஜில் என்ன ஆயிடுச்சு because of body shaming na romba depression ku poyita so depression poyitu then i lost my friends also in in an accident so romba over depression la poyita அப்போ வந்து எப்பவுமே நான் தனியாக தான் இருப்பேன் தனியாக தான் சாப்பிடுவேன் தனியாக தான் போவேன் அந்த மாதிரி ஒரு தனிமையிலே இருந்த ஒரு பர்சன் நான் என்னுடைய லெக்சரர் சார் ஒருத்தர் வந்தார் வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்கிட்ட நீ வந்து நீ யார் உன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன நீ வெளியில் காட்டினா மட்டும்தான் பீப்புள் உங்கள்னே வந்து பேசுவாங்க உங்ககிட்ட வந்து பேசுவாங்க ஸோ சக்ஸஸ் இஸ் த ஸ்வீட்டஸ்ட் ரிவெஞ்சு ஸோ அதனால் நீ சக்ஸீட் ஆகி காட்டு கண்டிப்பாக பீப்புள் உங்ககிட்ட வந்து பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஆறுதலாக அந்த இடத்துல இருந்த அந்த ஒரு அதுதான் என்னோட டேர்னிங் பாயிண்ட் என் லைஃப் அந்த ஒரு இத வந்து நான் இப்போ வரைக்கும் நான் எடுத்துட்டு இருக்கிறது சக்சஸ் இஸ் தி ஸ்வீட்டஸ்ட் ரிவென்ட் சோ ஐ அம் गिविंग 
லாட்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ் த்ரூ மை டெஃபினெட்லி வந்து என்னுடைய சப்போர்ட்னால தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ உங்களோட இந்த அவார்டு இந்த கிரவுண்ட் நீங்கள் வின் பண்ண மொமெண்ட்டாக இருக்கலாம் மிஸ்ஸஸ் இந்த ஐயாத் அப்படின்ற அவார்டு வந்து என்ன என்ன பொறுத்தவரை ஒரு பிக்கஸ்ட் திங் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலே நிறைய விமன்ஸ் வந்து அவ்வளோதான் கெரியர் ஓவர் அப்படின்னு நினைப்பாங்க மேபி படித்தவங்களா இருக்கலாம் இல்லை படிக்காதவங்களா இருக்கலாம் என்ன ஒன்று கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு எனக்குன்னு கனவுகள் கிடையாது அப்படின்பாங்க நீங்கள் வந்து மேரேஜும் ஆன பிறகு ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி லைஃபையும் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்களோட கெரியரையும் பார்த்துட்டிங்க ஹவு பாசிபிள் ஓகே என்னை பொறுத்தவரை மேரேஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ பிகினிங் ஏன்னா வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான ஒரு லைஃப்குள்ளே நம்ம நிறைய போகிறோம் அண்ட் பேசிக்லி உமன் ஆர் மல்டி டாஸ்கிங் ஸோ அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஒரு ஒரு உமன் வந்து எப்படி வீடை வந்து எடுத்து நடத்துகிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் வெளியில் எந்த ஒரு செயல் எடுத்தாலும் தே கேன் டூ என் நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு இதில் எடுத்து நடத்துகிறாங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னா அவங்க கிடையாது அவங்க தான் குவின் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஸோ அவங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டு பருப்பு பருப்பு டப்பாவில் வந்து சா காசை சேர்த்து வைக்கிறது ஸோ எல்லாமே மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்தே நம்மளுக்கு வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணோம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்றது அந்த ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான் எனக்கும் இருந்தது பட் நான் அதை வந்து ரெண்டு இடத்துலையும் பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் அண்ட் ட்ரை பண்ணதை வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணது என் ஹஸ்பண்டு நான் சொல்லுவேன் வித்தவுட் ஹிம் என்னால் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்க முடியாது அண்ட் ஆல்சோ மை இன்லாஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நான் என்னுடைய ட்ரீம் இது தான் ஸோ இது அவள் தேடி போடுறா அவளுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் ஒரு பர்சனல் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்களுடைய சப்போர்ட்னால தான் நான் இங்க இருக்கேன் வந்து டெஃபினெட்லி என்னுடைய இந்த காஸ்மெட்டாலஜி படிச்சது தான் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு காலேஜ் டிராப் அவுட் ஆக்சுவலி ஸோ என்னுடைய பிஜி வந்து நான் ஜாயின் பண்ணிட்டு என்னால் ஃபீஸ் பே பண்ண முடியாம பிகாஸ் ஆஃப் அப்பாவோட ஃபினான்ஷியல் லாஸ் அதனால ஃபீஸ் பே பண்ண முடியாம ஐ வாஸ் லிட்ரலி த்ரோன் அவுட் ஆஃப் த காலேஜ் பேசிக்லி ஸோ அந்த தருணத்தில் நான் வந்து எப்படியாவது சொசைட்டியில் வந்து நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து மேலே வரணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அப்போ நான் காஸ்மெட்டாலஜி துறையை தேர்ந்தெடுத்து அதில் வந்து நான் ஒரு இப்போ நான் சொல்லிப்பேன் டாப் டென் காஸ்மெட்டாலஜிஸில் நான் இருக்கேன் சென்னையில் அந்த அளவுக்கு நான் வந்ததுக்கு அந்த ஒரு தருணம் இருக்குல்ல ஸோ அப்போது எஸ்பெஷலி இந்த கிளினிக் நான் ஆரம்பித்தது இதுதான் என்னுடைய பேபி ஸோ என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் கிளினிக் இது இதுதான் என்னுடைய பேபி ஸோ டாக்டர் ஏசிட்டிக்ஸ் கிளினிக் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆரம்பித்தது அதுவும் கேன் கேல ஆரம்பித்தது திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸ் ஓ தட்ஸ் இப்போ எத்தனை பிரான்ச்சஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு ஓகே ஸோ ஐ எம் ரன்னிங் ஆக்சுவலி ஆப்ரேஷன் ஸோ பிஎம் ஹாஸ்பிட்டல் நங்கநல்லூர் சட்ஸ் மை ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஃபோம் அண்ட் அங்கே நான் வந்து ஆப்ரேஷன்ஸாக இருக்கேன் ஃபுல்லாகவே ஸோ அங்கே பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் மேம் டேக்கிங் கேர் அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஹேவ் அன் அகாடமி ஸோ அகாடமியில் வி ஆர் டீச்சிங் காஸ்மெட்டாலஜி அண்ட் பெர்மனன்ட் மேக்கப் எல்லாமே டீச் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆல்சோ ஐ எம் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் திஸ் இம்போர்ட்டிங் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் அண்ட் ரைட் நோ ஐ எம் இன்டூ இவன்ஸ் இஸ் வில் ஸோ இட்ஸ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் வேர்டிகல்ஸில் என்னோடய லைஃப் போயிட்டுருக்கு இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் பேஜெண்ட்டில் இப்போ நான் வின் பண்ணியிருக்கேன்றனால ஐ வான Uh, you know, train more pageant. So, mm-hmm. pageant ke nariye married woman ulle kondu So, pageant married woman So, So, Oh, that's so sweet. Okay. <laughs> Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you so much. 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 See, uh, definitely, வந்து பியூட்டி அப்படின்றது வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஃபிடன்ஸ் ஐ ஆல்வேஸ் டெல் மை பேஷன்ஸ் ஓகே நான் என் பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணுறது நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவங்கள வந்து நான் ட்ரீட்மெண்ட்டாக பண்ணுவேன் நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஐ கிவ் தெம் கான்ஃபிடன்ஸ் பேக் ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வருதே பியூட்டியில் தான் ஸோ அந்த பியூட்டியை நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்கள ஹூ டிஃபைன்ஸ் த பியூட்டி So, the society defines the beauty, right? Mm-hmm. So, அந்த சொசைட்டி டிஃபைன்ஸ் த பியூட்டி ரைட் ஸோ அந்த சொசைட்டி டிஃபைன் பண்ணுற ஒரு பியூட்டியாக நம்ம இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுன்ற ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சொசைட்டி இஸ் நாட் கோயிங் டு டிசைட் ஹூ யூ ஆர் ஏன்னா பியூட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் இன்சைட் அவுட் ஸோ இன்சைட் அவுட்ன்ற விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள வந்து நம்ம நல்லவங்களா இல்ல வெளியில மட்டும் புற அழகு மட்டும் அழக வச்சுட்டு நம்ம வந்து யூ கே நாட் கேரி ஸோ நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா டஸ்கியா இருப்பாங்கன்னா தி கேரி தெம் சோ சோ
என்னோட கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எல்லாருமே வந்து உங்க கலர் ரொம்ப அழகா இருக்கு யூ லுக் பியூட்டிஃபுல் யூ லுக் பியூட்டிஃபுல்னு சொன்னாங்க அப்போ எனக்கு என்னடா நம்ம கலரை தான் வச்சு நம்ம பாடி ஷேம் பண்ணி நம்மளை இவ்வளோ அசிங்கப்படுத்தி நம்ம டிப்ரெஷன் ஆகி வந்திருக்கோம் இவங்க என்னன்னா இந்த கலர் அழகா இருக்குன்னு சொல்றாங்களே ஒருத்தவங்க சொன்னா பரவாயில்ல எல்லாருமே சொன்னாங்க அன்னைக்கு முடிவு பண்ண மை கலர் இஸ் பியூட்டிஃபுல் ஓகே மேபி இந்த இடத்துல மேபி நான் பியூட்டிஃபுல்லா தெரியாம இருந்திருக்கலாம் பட் நம்ம எல்லாருமே இப்படிதான் பாக்குறோம் சோ உலக அளவுல நம்ம பாக்குறப்போ வெள்ளக்காரன் ஆக்சுவலி நம்ம கலர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறோம் சோ இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்ற ஒரு விஷயத்த நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது அன்னைக்குதான் நினைக்கிறதும் <laughs> 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 என்ன என்ன வேணும் அப்படின்றதும் நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் அதுல பிடிவாதமா இருங்க அதை கண்டிப்பா வந்து நான் போய் அந்த ட்ரீமை வந்து அச்சீவ் பண்ணுவேன்ற பிடிவாதம் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ வில் டெஃபினெட்லி அச்சீவ் செகண்ட் திங் வந்து அக்செப்டன்ஸ் அக்செப்ட் அக்செப்ட் யுவர் செல்ஃப் ஆமா உங்களுக்கு இப்படி தான் ஆமா உங்களுடைய ஃபேமிலி இப்படி தான் ஆமா என்னுடைய என்னுடைய கணவர் இப்படி தான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகலான்றத யோசிக்கணும் தேர்ட் ஒன் லெட் கோ லெட் கோ ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ லெட் கோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்துக்கலாம் என்னானாலும் பார்த்துக்கலாம் இட்ஸ் ஓகே எல்லாத்துக்கும் தாண்டி ஒரு ஒரு பவர் மேலே இருக்கு யூனிவர்ஸ் வில் டேக் கேர் அப்படின்னு ஒரு லெட் கோ பண்ணிடணும் ஒரு விஷயம் நமக்கு வேணும் அப்படின்றது அதை பற்றியே நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது அது வேணும் தான் அதுக்கான டைரெக்ஷன் நீங்கள் போகிறீங்க ஆனால் அதை பற்றியே நினச்சிட்டு இருந்தால் அதை நீங்கள் விடணும் அப்போ தான் அது திரும்பி உங்ககிட்ட வந்து சேரும் ஸோ லெட் கோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இந்த மூணுமே எந்த ஒரு பெண்ணுக்குமே இந்த மூணும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களால எதனாலும் சாதிக்க முடியும் ஏன்னா லெட் கோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க ஆட்டிடியூடே மாறிடும் அவங்க ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி லவ்லாம் மாறிடுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ அந்த அவங்க பேசுகிற ஆட்டிடியூடே மாறிடும் ஃபுல்லாகவே கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் பயங்கரமாக அதிகமாயிடும் நமக்கு நமக்கு பிடிவாதம் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியும்ல இது என்னோட கோர் இது என்னோடதில் நான் பண்ணி காட்டுவேன்ற ஒரு பிடிவாதம் இருந்துச்சுன்னா கான்ஃபிடென்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஸோ இந்த மூணு விஷயமும் இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே இன்டர்லிங்க்ட் ஸோ இதை நீங்கள் டீப்பராக யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னு இந்த மூணை வச்சு தான் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ன்ற ஒரு இதுவே ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு எடுத்துக்கணும் நன்றி <laughs> 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 <laughs>